আজকের মতো আমাদের যে মিটিংটা ছিল সেটা আমরা শুরু করতে পারি যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে অবশ্যই জাকি বাড়ি আর প্রথমে জানিয়ে নিচ্ছি আপনাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা स्टूडेंट आ তাদেরও বেশ কিছু প্রশ্ন আছে তো আমি সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব যাওয়ার আগে আপনাকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাতে চাই কারণ আমাদের এই মেশিনের সাথে ঠিক প্রথম থেকে আপনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের বিভিন্ন রকম মানে অ্যাডভাইস দিয়ে আপনি সহযোগিতা করছেন এর জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো আজকে আমরা প্রথমেই ভাইয়া আপনার কাছে কিছু জিনিস জানতে যাব সেটা হচ্ছে আপনি কে এটা আপনি আপনার নিজের মুখেই বলবেন আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেকে আবার জয়েন করছে আমি সবাইকে জয়েন করে নিচ্ছি ঠিক আছে প্রায় এখনো প্রায় আট দশজনের মতো হয়ে গেছে তারা কোশ্চেন গুলা করবে তো আমি প্রথমে আপনার সম্পর্কে ভাই আপনার মুখ থেকে জানতে যাচ্ছি আপনার পরিচয় আপনি কি করছেন সেটা যদি একটু আমাদেরকে জানা দেন আচ্ছা थैंक यू প্রথমেই জাকির বাড়ি কে তার প্রতিষ্ঠান কে এইচবি এভিয়েশন ট্রেনিং সেন্টার কে আমার পরিচয় দিচ্ছি আমি হচ্ছে মোহাম্মদ ইউসুফ ইকরাম পুলক আমি মোহাম্মদ ইউসুফ ইকরাম পুলক আমি বাংলাদেশ বিমানে গ্রাউন্ড সার্ভিস এসিস্টেন্ট পদ্ধতি নিয়োজিত আছি দুই হাজার তেরো সাল থেকে एयरपोर्टे स्टूडेंट आ আমি বাংলাদেশ বিমানে দুই হাজার তেরো সালে যখন যুক্ত হই সেখানে আমি গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হই সেখানে আমাদের বিমানে যত ধরনের কাস্টমার সার্ভিস রেপের যে কাজগুলো থাকে প্যাসেঞ্জার বোর্ডিং পাস ইস্যু করা তারপরে ইমিগ্রেশনের পরে যে প্যাসেঞ্জারকে বোর্ডিং লাউঞ্চে গাইড করা তারপরে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিট সেকশনের কাজ থাকে লস্ট অ্যান্ড ফাউন্ডের কাজ থাকে লোড কন্ট্রোল র্যাম্প কন্ট্রোল ছোট বেলা থেকে কি প্রথমে আপনার কি বিমানের হয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল এরকম কোন কিছু নাকি আপনার আসলে ছোটবেলায় লক্ষ্যটা ছিল অন্যরকম পরবর্তীতে সেই ক্যারিয়ারটা সিলেক্ট করছেন মানে আপনার অতীতের গল্পটা একটু জানতে যাচ্ছি মানুষ তো আসলে স্বপ্ন দেখে ছোটবেলা থেকে অনেক কিছু হবার অনেকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বিভিন্ন ধরনের তার প্যাশনস থাকে নেশা থাকে এই কাজগুলো তো সে যুক্ত হবে আমি যখন পড়াশোনা করি আমার পড়াশোনা সব ঢাকাতেই ছিল মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় স্কুলে পড়াশোনা করেছি ঢাকার স্টেশন মডেল কলেজে পড়েছি বিবিএ করছি স্ট্যাম্পোর্ড থেকে এম বিএ করেছি স্টোয়েস্ট এবং স্ট্যান্ড থেকে তো ওই পড়াশোনার আমাদের যে এটা ছিল আমি মূলত বেসিক ছিল আমার কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড আমি বিবিএ এম বিএ মার্কিং উপর করেছি আমাদের জব সেক্টরটা এরকম আমি অনেক স্বপ্ন দেখলো ওই সেক্টরে যাওয়াটা অনেক সময় খুব টাফ হয়ে যায় ঠিক মতো আমাদের ওই জব গুলাতে নিয়োজিত হওয়া যায় না তো আমার কাছে প্রায় মনে হতো যে আমরা যদি চাকরি পরে যদি আমাদের ওই রিলেটেড যদি জব গুলা পাই 
তাহলে আমাদের জন্য খুব সহজ হয় আমাদের পড়াশোনা এবং আমাদের কাজের ধরনটা এক ধরনের থাকবে তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আসলে সবসময় হয়ে উঠছে না তো আমি ছোটবেলা থেকেই এরকম ছিল যে যদি বিজনেস এর কাজ করা যায় বা गवर्नमेंट এর যদি কোনো কাজ করা যায় সেই ক্ষেত্রে আমি খুব বেশি পাওয়ার ফিল করব আমি আসলে স্বপ্ন দেখছি যে আমাদের বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স যখন সার্কুলার হয় এটা ন্যাশনাল ক্যারিয়ার এটা যে জাতীয় পতাকা বাই এয়ারলাইন্স এখানে আমাদের অনেক ধরনের রেসপন্সিবল থাকে অনেক ধরনের মানুষের মোটিভ থাকে যে একটা ন্যাশনাল ক্যারিয়ার কাজ করতে পারলে বিশাল একটা এইম মানুষ পৌঁছাতে পারে ওই লক্ষ্য নিয়ে আসলে বিমানে জয়েন করা আর স্বপ্ন তো সবাই অনেক বড় ধরনের দেখে এই স্বপ্ন আমিও দেখে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে হচ্ছে আপনি ন্যাশনাল ক্যারিয়ার একটা ফ্ল্যাগ শিপ ক্যারিয়ারের জন্য জয়েন করতে আপনার স্বপ্ন ছিল এবং আপনি সেই স্বপ্নটা আপনি জয়েন করে সেটা বাস্তবায়ন করেছেন তাই তো ভাই ঠিক আছে চলো ভাই আচ্ছা এবার একটু একটু জানতে চাই ভাই যে আপনি এই ক্যারিয়ার বা এই ক্যারিয়ারটাতে আপনি ঢুকেন কিভাবে মানে আসলে আপনার কি কি চরায় উতরায় পার হতে হয়েছিল এই ক্যারিয়ারটা তো ঢুকতে সেটা সম্পর্কে জানতে চাই बर्तमान परीक्षा गुला परीक्षा प्रस्तुत करते प्रस्तुति जेनारे ठीक मत लेगे थे डिपार्टमेंटिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटर तीन बच्चों 
কাজ করি না আমরা আমাদের এয়ারপোর্টে অলমোস্ট চল্লিশটা এয়ারলাইন্স আছে বিদেশি এয়ারলাইন্স গুলো আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্স গুলো আছে তার মধ্যে সাউদিয়া এমিরেটস কাতার ইত্তেহাদ তারপরে এয়ার আরাবিয়া ড্রাগন যা সব এয়ারলাইন্স গুলো আমরা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট গুলো সবগুলো বিমান হ্যান্ডেলিং এর হিসেবে দিয়ে থাকে আমাদের কাজগুলো হচ্ছে আমরা প্যাসেঞ্জারে বোর্ডিং পাস ইস্যু করা তারপরে প্যাসেঞ্জার যখন একটা ফ্লাইটে যখন যায় যাওয়ার আগ মুহূর্তে যে লাউঞ্জ যখন তারা প্রবেশ করে লাউঞ্জের পাসপোর্ট চেকিং ইউনিটে আমরা করি তারপরে বোর্ডিং পাসের যে ইনফরমেশন গুলো আমাদের রাখতে হয় যে কোন প্যাসেঞ্জার বিসি আছে কি প্যাসেঞ্জার রিপোর্ট করেছে ওই কাজটা আমরা করে থাকি নামানোর আগে যে কাজ গুলা শুরু হয় সাপোজ স্টেপ লাগানোর কাজ অথবা বোর্ডিং ব্রিজ বোর্ডিং ব্রিজের যে স্টেপ গুলো কনফার্ম করা এই কাজগুলো গ্রাউন্ড হিল্ডিং এজেন্ট হিসেবে আমাদের করতে হয় এবং প্যাসেঞ্জারের সহযোগিতা করি 
তো তার মানে দাঁড়াচ্ছে যে আমরা আসলে সাধারণ যারা পাবলিক আছে তাদের আসলে সবারই ধারণা থাকে যে এয়ারলাইন্সের কাজই হচ্ছে শুধু কেবিন ক্রু বা পাইলট বাট এয়ারপোর্টে যে এত ধরনের কাজ আছে সেটা আসলে অনেকটা অনেকে জানে না তো আপনি অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনি অনেকগুলো ইনফরমেশন দিয়েছেন তো তার মানে আমাদের কেরিয়ারটা শুধুমাত্র নট অনলি কাউন্টার পার্টে নট অনলি কেবিন ক্রু নট অনলি পাইলট আমাদের এয়ারপোর্টেই অনেক ধরনের কেরিয়ার আছে তাই তো ভাইয়া এবং <laughs> এবং শিখতে হবে এইভাবে আমাদেরকে আচ্ছা ভাইয়া আমি আসলে এর মধ্যে থেকে কয়েকজনকে কোশ্চেন করতে বলেছিলাম আপনাকে তো তারা বিভিন্ন রকম কোশ্চেন আমাকে করিয়েছে পাঠিয়েছে তো তার মধ্যে একটা কোশ্চেন ছিল যে যে আপনি তো বলছিলেন লস্ট এন্ড ফাউন্ডের কথা হ্যাঁ যে মানে কোনো যাত্রী যদি বিমানের বা যে কোনো এয়ারলাইন্সে আসে তাদের যদি ব্যাগ মিসিং হয় তাহলে তাদের করণীয়টা কি সেটা যদি আপনি আপনার মতো করে বলতেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ভাইয়া যারা ব্যাগ মিসিং হওয়া যাবে হ্যাঁ তারা আসলে কি করতে পারে সেটা সম্পর্কিত যদি জানা পারে যে যে ফ্লাইটে আসুক তাদের ব্যাগ মিসিং হলে বিমান বাংলাদেশে কি কোথায় যে তারা সাহায্য পাবে কি করণীয় সেটা একটু যদি জানা পারে যেখানে যাত্রী তার অভিযোগ গুলো ওখানে করতে পারবে তার ব্যাগের সাইজ কি ছিল ব্যাগে কি কি জিনিস ছিল এবং সে কোন দেশ থেকে আসছে ওই ইনফরমেশন গুলো আমাদের এবং তাকে পরবর্তীতে জানানো হবে এই মর্মে তাকে একটা চিঠি দেওয়া হবে এবং একটা ফোন নাম্বার থাকে যদি সে স্বেচ্ছায় যোগাযোগ করতে পারে অথবা আমাদের অফিস থেকে জানানো হয় যে আপনার ব্যাগটা 
এসেছে আপনি এর পরে নিয়ে যেতে পারেন অথবা বর্তমানে আমাদের সরকার সেখানে সেখানে যে আসলে একজন যাত্রীকে পরবর্তীতে তার কোনো কিছু হারিয়ে গেলে বা ব্যাগটা মিসিং হলে বেল্ট নাম্বার এক এর পাশে বিমানের সাধারণত কি কি কারণে মানে সাধারণত যে কারণ গুলা একজন প্যাসেঞ্জার কে আটকানো হয় যাত্রী যখন তার বৈধ পাসপোর্ট বৈধ টিকেট এবং বৈধ ভিসা তিনটা জিনিস যখন নিয়ে এসে মুভ করবে তখন ইমিগ্রেশনে কোনো আপত্তি থাকে না তো কিছু কিছু প্যাসেঞ্জার এর ইনফরমেশন তাদের কাছে থাকে যিনি প্যাসেঞ্জার বাংলাদেশে যদি কোনো ক্রাইম করে থাকে অথবা বিদেশ থেকে ক্রাইম করে আসছে এরকম রেকর্ড গুলো আমাদের ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে তাদের সার্ভারে থাকে তাছাড়া যদি কোনো প্যাসেঞ্জার পাসপোর্ট অথবা ভিসা যদি ফেক হয় কোনো ডুপ্লিকেসি কোনো ভিসা হতে পারে বা কোনো জালিয়াতি পাসপোর্ট নিয়ে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রেও তাকে প্যাসেঞ্জার কে ফেরত পাঠানো হয় এছাড়াও আরেকটা কারণ আছে কোনো যদি বিদেশ থেকে ছুটি নিয়ে আসে পনেরো দিন বা এক মাস দুই মাসের জন্য ছুটিটা যদি একদম শেষ হয়ে যায় একদম দুই দিন বা একদিন থাকে অথবা এক্সপায়ার করে ফেলেছে এরকম প্যাসেঞ্জার কে ইমিগ্রেশন অফ করে দিতে বাধ্য থাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এয়ারপোর্টে আসলে ফিমেলদের জব অপরচুনিটি কতটুকু মানে একজন ফিমেল তার এয়ারপোর্টে কতটুকু কাজের জায়গা আছে এটা যদি একটু ভাবেন তাহলে ধন্যবাদ ওই আপুকে তার সুন্দর একটা প্রশ্ন জানার জন্য আমি বিগত সাত বছরের বেশি সময় ঢাকা এয়ারপোর্টে জব করছি আমার দেখা মতে প্রত্যেকটা এয়ারলাইন্সে কিছু না কিছু ফিমেল কাজ করে আমাদের বিমানও প্রায় অলমোস্ট ওয়ান হান্ড্রেড ফিমেল স্টাফ কাজ করছেন যেহেতু বিমানটা অনেক বড় কেরিয়ার আমাদের অনেকগুলো সেকশন অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট অনেকগুলো শিফট সেই ক্ষেত্রে অনেক ফিমেল কাজ করতে হয় রেশিওটা অনেক বেশি ছেলেরা তো তা অবশ্যই আরো বেশি বিভিন্ন যেহেতু তাদের মুভমেন্ট এর ব্যাপারটা অনেক বেশি ভাইটাল অনেক আর্লি গিয়ে ফ্লাইট এর ধরা বা লোডিং অফ ফুডিং এর যে কাজগুলো থাকে সেটা ফিমেল করতে পারে না কষ্ট হয়ে যায় সেজন্য তাকে কাউন্টার সার্ভিসটা এবং স্পেশাল হ্যান্ডেলিং সার্ভিসটা ফিমেল পক্ষ থেকে দেওয়া হয় এবং অবশ্যই সে ভালো অপরচুনিটি গুলো প্রত্যেক রয়েছে চাকরি অভিজ্ঞতা এবং বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে এখন আসলে একটু আমরা কুশল একটা টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো আমরা আসলে সে ব্যাপারে একটু আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা আমরা আসলে যারা এভিয়েশন নিয়ে টুকটাক কাজ করছি বা যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত ট্রাভেল এজেন্সি বলেন এয়ারপোর্টের স্টাফ বলেন সবাই বর্তমানে হচ্ছে করোনা একটা বাজে সময় আমাদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এটা এভিয়েশন সেক্টরে মোটামুটি বেশ ভালো একটা প্রভাব ফেলেছে তা আমি একটু আপনাকে এয়ারপোর্টে যে করোনার যে প্রভাবটা সেটা সম্পর্কে একটু জানতে চাবো মানে করোনার কারণে এয়ারপোর্টে কিরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা এই কেরিয়ারটা বা এই
ধন্যবাদ আসলে আমরা খুবই একটা খুশি আর টাইমের মধ্যে অতিবাহিত করছি আমরা কেউই আশা করি না যে এরকম একটা দুর্দিন প্রত্যেকটা সেক্টরই আসুক তো যেহেতু সারা ওয়ার্ল্ড এর একটা করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আমাদের এভিয়েশন সেক্টরটা এখন আপাতত লকডাউনের মধ্যে আছে কোন দেশ থেকে কোন দেশে ফ্লাইট যাওয়া আসা করতে পারছে না তারপর কিছু বিশেষ ফ্লাইট এটা এম্বাসি এবং সরকার থেকে নির্দেশের কারণেই ফ্লাইট গুলা যাওয়া আসা করছে বিশেষ ব্যক্তিদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আশা আনা হচ্ছে তো আসলে আমাদের এখন সবাইকে এখন বিজনেস এর প্রচন্ড ভাবে ধস নেমেছে কারণ কোন ভিজিটর বা কোন দর্শনার্থী বা যারা বিভিন্ন জায়গায় সেটেল তারা যাওয়া আসা করতে পারছে না প্রত্যেকটা এয়ারলাইন্স এখন স্ট্যান্ড বাই আছে মুভ করা না করার কারণে এবং আমাদের প্রত্যেকটা কর্মীরা এখন যার যার বাসে অবস্থান করতে হচ্ছে কারণ নিরাপত্তার জন্য যেহেতু ফ্লাইট এখন কোন দেশে যাওয়া আসা করতে গেলে শিথিল এখন হয়নি তো আমরা আসলে মনে করি যে এভিয়েশন সেক্টরে বিশাল একটা ক্ষতি সম্মুখীন হবে সেটা যেন কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য অথবা বিভিন্ন দেশের মালিকরা অথবা সরকার প্রধানরা ভালো একটা ভূমিকা রাখবে আশা করি অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া আসলে আপনি গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলেছেন আচ্ছা এর বাইরে আমি একটু ভাইয়া আপনার সম্পর্কে একটা জিনিস জানতে চাবো আমরা পার্সোনালি জানি যে ভাইয়া আপনি এয়ারপোর্টে কাজ করা ছাড়াও আপনার আরেকটা আপনি একটি কাজের সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে আপনি একজন খুব ভালো সংবাদ উপস্থাপক আমি আপনাকে বেশ কয়েকটা কিছু চ্যানেল আপনাকে আমি দেখেছি আপনি সেখানে সংবাদ উপস্থাপনা করছেন তা আপনি একটু সেই কেরিয়ারটা সম্পর্কে যদি দু একটা কথা বলতেন যে ওটা ওই কেরিয়ারটা আসলে আপনি কেন বেছে নিয়েছেন বা ওটার সম্পর্কে যদি একটু আমাদের অডিয়েন্স কিছু বলতেন আসলে সত্য কথা যেটা মানুষ বাচ্চা আকাশ সমান স্বপ্ন নিয়ে তো এই স্বপ্নটা আমি অনেকদিন যাবৎ লালন করতেছিলাম একটা ভিতরে একটা ছোট একটা মনে করা বা শৈল্পিক বাসনা যে আমি তো সবসময় কোনো কোনো কাজ করবই কিন্তু তারপরও মানুষ চায় কিছু না কিছু এক্সট্রা অর্ডিনারি কাজ করতে অনেকে গান করে কাজ করে আবৃত্তি করে কেউ ছবি তুলে ছবি আঁকে তো এই প্রফেশন থেকে আমি অথবা মনে করেছি যে আমার যে উপস্থাপনাটা আমার কাছে মনে খুব ভালো এনজয়েবল মনে করি তো সেই জন্যই আমি সেই অনেকদিন যাবৎ মনের ভিতরে একটা জিনিস বীজ বপন করে আসছিলাম যদি কখন সুযোগ হয় টেলিভিশনের রেডিওতে যদি সংবাদ পাঠক হিসাবে উপস্থাপন হিসেবে কাজ করা হয় আমাদের এরকম একটা জায়গা মানুষের খুব কাছে যাওয়া যায় এটা আমি কেন আমার প্রত্যেকটা স্টাফ প্রত্যেকটা কলিগ প্রত্যেকটা বন্ধু মহল যারা আছেন তারা অবশ্যই বিলিভ করেন মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য বা মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য এত ভালো একটা অপরচুনিটি আর কোথাও আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ একটা প্যাসেঞ্জার যখন খুব হ্যাপি হয় প্যাসেঞ্জার যখন খুব সার্ভিসটা যদি এনজয় করে তখন সে সারা জীবন তার মনে আটকে থাকে যে আমি একজনের দ্বারা উপকৃত হয়েছি আমি একজনের দ্বারা ভালো কাজ পেয়েছি তো আসলে এয়ারপোর্টে আসতে মানুষ সবাই একটু অলস সরি দুঃখিত সবাই আসলে একটু যখন তার ওই সময়টাতে যদি কেউ গিয়ে একটু আগাতে চায় একটু হেল্প করতে পারে বা ইনফরমেশনটা যদি পেতে পারে সে খুব হ্যাপি হয় সে খুব গ্রেটফুল হয় তো সেই দিক থেকে আই এম ভেরি মাছ হ্যাপি এন্ড ভেরি মাছ এনজয়েবল আপনাদের <laughs> 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 
আসলে যারা এয়ারপোর্টে জব করবি তারা আসলে বুঝতে পারবে না যে এটা আসলে কতটা দায়িত্বপূর্ণ একটা জব এবং এটা দ্বারা মানুষের কতটা উপকার করা যায় কতটা মানুষের কাছাকাছি যাওয়া যায় এটা আসলে যারা কাজ করেনি তারা এখনো জানতে পারবে এটা আসলে সবারই ড্রিম জব এবং এই জন্য ভাই আমি আপনাকে একটু আমাদের আলোচনার লাস্ট পথ দিয়ে পর্যায়ে চলে এসেছি আমি লাস্ট আপনাকে দুটো কোশ্চেন করব প্রথমটা হচ্ছে যারা এয়ারপোর্ট বা বিমানে ক্যারিয়ার করতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে যদি আপনি কিছু বলতেন যে তারা আসলে কোথ থেকে শুরু করবে আর কিভাবে আসলে তারা শেষ করতে পারে বা এই ক্যারিয়ারটাতে ঢুকতে পারে এটা যদি একটু আপনি ডাক্তার মতো করে শর্ট করে একটু বলেন হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেন প্রথমে আসলে সবাইকে মানসিক ভাবে স্থির হতে হবে যে মন থেকে রিটার্মেন্ট হতে হবে যদি সে এয়ারলাইন্সে জব করতে চায় তাহলে সে প্রত্যেকটা সার্কুলারকে ঠিক মতো রিড করবে করবে তাকে কোন সেকশনে বা কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করা তার জন্য বেশি এনজয়েবল বা পারফেক্ট মনে করবে কারণ একটা অ্যাডমিন সেকশনে কাজ করলে এক ধরনের শিক্ষাগতা যোগ্যতা चिंता भावना करते थे मे जी से क्राइटेरिया चैलेंजिंग जब ज्ञानार्जन करते चाहिए पढ़ाशा छाड़ाओ कि शिक्षागत जिन दरकार ट्रेनिंग ट्रेनिंग सम्पर्क उद्योग ग्रहण कर मन करी जरा स्टूडेंट जरा बर्तमान भविष्य जरा क्लस कर जरा क्लस चले गए बड़ एक 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি জাকির বাড়িকে আমি আবারও আমি থ্যাংকস জানাচ্ছি কারণ সবাইকে সে এত সুন্দর ভাবে এত ভালো ভালো জায়গায় তাকে জব পাওয়ার জন্য বা জব গুলা অ্যাপ্লাই করার জন্য মাঝে মধ্যে এত সুন্দর সুন্দর তার ডিরেকশন গুলা দিয়ে থাকে এটা আমি মনে করি প্রত্যেকের জন্য একটা বিশাল একটা প্লাস পয়েন্ট তো আমি সব শিক্ষার্থীর জন্য শুভকামনা এবং সবার পদ যেন সুন্দর হয় এবং এভিয়েশন সেক্টরে যেন তারা যারা সাধারণ শ্রোতা আছে তাদের অনেক বেশি কাজে লাগবে বলে আমি মনে করছি ভাইয়া ইনশাল্লাহ সামনে আমাদের আরো কিছু যদি আমরা এরকম আলোচনা করি আরো কিছু টপিক নিয়ে হয়তো আপনার সামনে আমরা আবার হাজির হব তো আপনি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি দিতে পেরেছি নিজেকেও ধন্যবাদ করছি বিশেষ ভালো লাগে